。哎呀，他爹呀、啊，我是真没想到，你居然能答应童少爷考虑他跟如意的婚事。嘿嘿嘿，看来哟，你这闺女在你的心里真没你那块宝贝玉佩值钱喽。哎，告我句实话，那块玉到底值多少钱啊？别吵了。我吵什么呀？这话又说回来，要是如意真嫁给了童少爷，那我们不就成了童家的亲家了吗？<笑>要是明年呢，这丫头再给童少爷添个一男半女的，哎呦，老九，咱们的晚年生活那就享不尽的荣华富贵呀！<笑>你给我闭嘴！就说老头，哎呀，你又怎么招着九叔了？您这怎么说话呢？怎么是我招他呀？哎，这老东西比我还能算计呢。哎，这嫁了闺女啊，又要回了玉佩，你说这一举两得吗？哎呦，说什么呢？你这么看我干什么？我告诉你，老五。我现在那就是童家的亲家母，别跟我耍横，再菜你。怎么样？好茶，真是好茶。您看，你们家一年产多少？平均五百担左右吧。啊，我觉得谭家真是厉害。江南产茶的那么多，为什么你们家可以独占鳌头呢？那就要归功于我们祖先留下来的配茶秘方。后来，我爸和童伯伯又一起研制了养生药茶。所以呢，配茶的药厂都是禁地，只有谭童两家的当家才能进去。所有的配茶师傅还有秘方，都是谭童两家各自执掌。啊，是这样。我们别说茶了，每天眼睛看的、耳朵听的、鼻子闻的都是茶，烦都烦死了。哎，思若答应了，去他哥哥那边帮如意讨回玉佩。思若怎么会帮如意呢？思若虽然是大小姐脾气，但为人还是很仗义，他一定会帮如意的。赌吗？我跟你说，思若不可能真正的帮如意，你也帮不了。为什么？因为你呀、啊，把对一个女人的爱，通通都写在脸上了。谭少爷，谭少爷，老五，谭少爷怎么了？你快去帮帮如意吧。如意怎么了？那童耀东拿着玉佩要挟九叔，一定让如意嫁给他。如果不嫁，就砸了玉佩。什么？你看，我赢了吧？不，我一定会救如意的。而且不惜一切，林凯，你打算怎么做？去找童耀东。没用的，你没发现吗？童耀东玉佩的戏码是早就安排好的。你的意思是，找童老爷？没错，童老爷为人正直。没错，但是你要有另外一个心理准备，你可是去未来岳父的家，替另外一个女人讨公道。这合适吗，大少爷？我就是一苦力，除了有点力气，没什么别的办法了。我老五虽说出身低贱，可骨头硬，没给谁下过跪。今天我求你，哎，老五，你干嘛？快起来，起来啊！我不起来，大少爷，我五卑贱啊！我够不上童家，现在能帮如意的就剩您了。我求你了，老五，你放心，这关系到如意的一辈子。我明天就去童家。真的，真的。谢，哎，谢，哎呀，谢了你。好了，好了，起来，啊，谭少爷，您的好我记心上，我一定报答你。我先走了，等等，明凯，老五是个好兄弟。把他留在身边吧。好主意，刚好我妈要找一个
能帮我的人。老五，你愿不愿意？愿意，我愿意。好。见过你，是，樊少爷和如意出事的那天，我来求过你。你和如意是什么关系啊？没什么关系。妈，我想让老五留下来帮我。老五？啊，我叫老五。你年纪轻轻的叫老五，没个正经的名字吗？爹妈死得早，我吃百餐饭长大的，大家都叫我老五。是四姑？不是四姑。那你能干什么？我能跑。跑？长腿的人都会跑。明凯，你需要的是个可靠的人。明天让大富出入色一个正经人。行，夫人，我先告辞了。老五，不要走。妈，从我回来以后，我每一件事情都妥协，你说的每一句话我都听你的。但是这一次，我必须让老五留下来帮我。这个人对你是这么重要吗？这不仅仅是留下一个人的问题，而是信任，还有尊重。我觉得这小伙子挺好的，要不留下试试？夫人，我有力气，能吃苦。我想留下来，就是想帮少爷。我知道，也许您瞧不上我，没关系，不管您怎么看我，我都会为少爷赴汤蹈火身边还缺一个车夫，你能跑就留下。谢谢妈。回头让大富给他安排个住的地方。我累了。这不单是为了你，也是为了我自己。那您答应我的事儿，你放心，我答应过你的，就一定会做。别想那一晚上，想明白了，我不能为一块石头毁了你一辈子，我不能再对不起我的孩子了。爹，我不明白。别再为玉佩的事儿费心了
。爹，爹，你去哪儿？走啊，老五，上东家走。走吧，去童家。做完了，好。绸缎十匹，羊酒十瓶。哎呀，好了，不要念了，就算什么都不送，我也下定了。哎，傻妹子，你当咱们真稀罕这批礼啊？你是童家大小姐，金枝玉叶，这是身份。哎，我和你娘早给你准备好了嫁妆了。那比谭家的聘礼金贵体面呐，那，这个牵涉到你以后的颜面，我和你娘不允许你受半点的委屈啊！童少爷，童少爷，你放开我！童少爷，九叔，梅老九，童老爷，童夫人，大小姐，我今天来。是给童少爷一个答复的，九叔，你可想好了再答复。爹，我要取如意，取小梅那么大花费，一顶轿子完事儿。什么乱七八糟的，这到底怎么回事啊？童老爷，童少爷那块玉佩，是我梅老九的一块信物，是我的命根子。可童少爷。要拿那块玉佩要挟我的女儿，给她做妾。童少爷，我不能为了身外之物卖了我的女儿，可我也不能让你女儿脏了童家的颜面，毁了我妹妹一辈子。岳东，如意和咱们家，还有你的妹妹，这有什么关系啊？爹，实话告诉你，谭明凯心里揣着的是如意。哥，闭嘴！爹，今天我就把话撂这儿。如果谭明凯不来，这块玉佩我完璧归赵。要是谭明凯为了如意来了，那您就得答应我娶了如意。哎，耀东，可是我都说了，我家爷不在。走吧，走吧，走吧。如意，你怎么在这儿？高老板，叶小姐。又是来要玉佩的吧？你放心，谭明凯今天会到童家去帮你要回玉佩。谢谢你告诉我，那我先告辞了。好戏看了，什么意思啊？走。哎，这个耀东又在胡说八道，明凯怎么会是那种人呢、啊？这耀东说的话也不是空穴来风啊。况且他们孤男寡女的，可是在山东里面过了一夜。老爷，夫人，我可以保证，如意和少东家和童少爷绝对没有半点关系。我就是为玉佩来的。你还真敢来？我为什么不敢来？对。你娘已经派人把聘礼单送来了，你来晚了。我来不是为了聘礼的事，把如意的玉佩还给他。谭明凯，你能不能给我一次惊喜？能不能让我猜错一回？我不想跟犯浑的人理论。我去见童伯伯，老五。起来吧！不不不，我童少爷不答应，我不起来。哎，哎
宁凯，你是为了思若的婚事来的吧？呃，这样吧，这点小事让耀东去处理，我们到里面去谈。伯母，伯父，我就是为了这个小事来的。九叔，不要跪着了，先起来。九叔，谭明凯，玉佩是没以典当给我哥的。典当行有典当行的规矩，况且你为了他们来我家。你觉得合适吗，思若？你应该了解我这个人。我最讨厌那些趁人之危、欺男霸女之辈。林凯，你为了一个女人打到我家门上来，这是对我童家最大的侮辱。林老九，这个东西是你的命根子，是吧？老子他妈砸了他！要动。够了！你开个价，多少钱？我赎回来，说吧。爹，爹，童夫人，童老爷，对不起，爹走。童少爷不答应，我不能走。走啊！别走。该来的都来了，今天咱们就当面把话给说清楚。如意，我就问你。你这么着急忙慌过来，是为了这块玉佩，还是为了他？童少爷，我们家的事情与旁人无关。老东家，多亏你救了我们啊！我梅老九不知道怎么报答你才好。九叔，您不用那么客气，您不用担心，明天那个玉佩一定帮您送上门。谭少爷，你干嘛要来管我们家的事情呢？我们不是说好了吗？不要再见面了。你干嘛要给我们还要给你自己添麻烦呢？无意，你这是怎么了？少东家，九叔身体不太好，我先带他回去休息。老五为什么叫你少东家？老五现在帮我做事，所以是老五去找的你。如意，你不需要有心理压力。既然童伯伯答应了，那那个玉佩一定会还给你们的。谭少爷，你为我做的事情我都能了解，但是我不能接受，你知道吗？我明白。但是，谭少爷，你为了我走进童家的时候，你有考虑过思若的感受吗？你看到他眼里的难过了吗？我只想帮你。可思若她是你未来的妻子
他等了你这么多年，你最先该考虑的是他的感受。但我在乎的是你的感受。对不起，谭少爷，我想我们以后还是不要再见面了。我没错，你没错。欺男霸女，胡作非为，你个混账东西！爹，老爷，这次耀东也不是他的错，这事他跟我商量过，嗯，是我默许。你这爹，耀东这么做，完全是为了顾全大局，成全四若呀。那个玉佩真的是他们点给耀东的。行了，他这套鬼话骗别人行啊。我还不知道他那几套把戏，给人下套，压人钱财，还为了成全思若，完全是为了成全你自己。是，我是设计的全套，可我要不这么做，谭明凯真能为如意抛弃思若？到时候你让我妹妹怎么嫁人？童家的脸还要不要？爹，哥这么做是为了我，要不要你打我？你心里已经这么疼了，爹怎么舍得打你呀、啊？都起来吧，起来吧。嫂子，把那块玉佩拿出来。爹，你可想好了？老爷，应该真不会拿去给谭明凯吧？你们放心吧，我怎么把这个东西送到谭家，他谭家就会怎么把他给送回来。哥，你在想什么呢？我在想，什么样的玉佩会让梅老九连女儿和命都不要呢？梅家的事有什么好琢磨的？你没看出来吗？只要如意在，啊不，确切的说，只要有如意和谭明凯的爱在，迟早谭通两家会反目成仇。你就那么确定？赌吗？小浪哥，谭少爷呢？如意啊，你说童老爷能把玉佩送回来吗？爹，那到底是一块什么东西啊，让您这么不管不顾的闹到童家去？您这是为什么呀？如意，你就别问了。爹今天去童家呀，就是想告诉他，爹不要那块玉佩了，求童少爷放过咱们。没想到少东家也去了，多亏了他呀。如意，你就别怪九叔了。对，我要怪的人是你。我跟你说了，让你别把这些告诉明凯。可你呢？你不仅说了，而且还留在了谭家，你还嫌不够乱吗？如意，你就别怪老五了，他也是为了你好。你们都说是为了我好，你没有想过别人的感受吗？
哥，你怎么了？没什么，我就是也想起我的父亲了。你想过吗？童老爷没有把玉佩直接交给如意，而是送到你们家。这就意味着他要告知谭夫人一切，你的所作所为，以及你对如意的爱。之后，这会是一场更大的风波。首先殃及的，就是如意。我一定会保护好如意的。我不能让那种所谓的世俗的约定，害得三个人都痛苦。林凯，如果你坚持继续保护如意，那你的母亲会很失望的。童老爷，哼，哎，童老爷。干什么？你怎么来那么早啊？我们家夫人还没梳洗好呢。那我就在这儿等。哼，看什么看？赶快叫你们大少爷过来！哎，真有此理。就是青梅竹马，老五一直住在他们家的柴房里。青梅竹马，夫人，夫人，童老爷来了，看着情绪不太好，就在客厅等着呢。咱们谭通两家，跟一家没什么区别，何谈聘礼的轻重啊！啊，可我看您好像赌着一口气呢。就像您说的，咱们两家不分你我，有什么话直说吧。这个，还是等少东家来了再说吧。我刚才检查过了。茶园的牙叶上有蛀虫，赶紧摘了，再检查检查其他茶树，手脚利索点。是。明凯，你喝酒了？是，跟秋兰喝了一点儿。小刚，给少东家准备茶点和咖啡。明凯，你要是酒还没醒，就躺一会儿，这有我呢。到底是我喝多了，还是你失忆了？你就当我失忆了吧，思若。我知道我昨天的行为给你造成了一定的伤害，我很抱歉，但是我都不记得了。我帮你准备咖啡。你昨天为什么不帮如意说句话呀？那你为什么明明知道会伤害我，会伤害我的家人，还要帮如意呢？小东家，童小姐，小东家，童老爷已经到府上了，叫您回去趟。你回去吧，我希望今天一切都能过去。童伯伯，您来了。嗯。要不我们进书房再说吧。不用了，就在这儿。坐。昨儿呢，你到我府上讨要公道，今儿我言出必行的给你送过来了。啊，童伯伯。谢谢您了，慢。昨天你到我府上要
，我明白了。今儿你拿，也得拿个明白呀、啊。到底是怎么回事？夫人，就这个东西，确实是我儿子典当行的典当物。小儿做事确实有所不妥，我已经进行了责罚。但是明凯。你竟然为了一个丫头到我同府是兴师问罪，这个事儿妥当吗？呃，童伯伯，这块玉佩可能不值什么钱，但对于九叔来说，却跟他的命一样。可是我们童家的荣誉，我女儿的幸福，是我的命。夫人呐、啊，你待思若如同亲生女儿，思若对明凯一心一意，啊，可是我不能把我的女儿嫁给一个三心二意的男人。我今天来退的，不光是这玉佩，还有就是思若跟明凯的婚事。童老爷，您言重了。明凯留洋在外，自由散漫惯了，不懂规矩，我替他向您赔罪。这块破石头和明凯无关，既然进了童家当户，当然由耀东处置。妈，住口！他和四洛的婚事是既然在世的时候就定下来的。如果您执意要退婚，既然会死不瞑目，我也就无缘活着了。您放心，我一定不许他和那些不三不四的人有任何瓜葛。快上车！你这是干什么？哎呦，您瞧瞧，您一提退婚，连下人们都吓着了。您一向宅心仁厚，千万别让明凯一时的任性举动。毁了他们两个孩子的幸福。哎，既然夫人把话都说到这个份儿上了啊，我就把这个东西拿回去处置了。婚事呢，就按您的意思办喽。告辞了。请。童伯伯。你怎么一个人在这儿？怎么了？我我看见那块玉佩了。大佛，这孩子现在就在我们身边，我们能不能？云霞，我可告诉你啊，从今天开始，你就当没见过这个玉佩，你就当这孩子已经死了，要不然，死的就是我们俩，知道吗
你必须听我把整件事情解释清楚。我不想听，我真不明白。送你出去读书，回来之后你怎么连人情世故都不懂了？为了个茶农的玉佩，你可以不顾颜面的大闹童家。您不明白的，是耀东利用那块玉佩，想打如意的主意。别跟我提那个女人的名字。我问你，你振振有词，非要留下那个车夫，也是为了那个女人，对吗？是九叔收留了他。人家身边已经有男人了。你堂堂一个少东家，还去凑什么热闹？妈，你能不能不把话说得那么难听啊？童老爷的话，可是句句戳在我的脸上。妈，对不起，我知道你很生气，但是我想求你，我的行为我来承担，跟如意无关，您不要为难他，好不好？那你用我的性命发誓，从今以后，不再和那女人往来。是他现在不愿意跟我往来。我用你发誓，说。你说不说？妈，放下，你放下，我说。我发誓，我发誓，我谭明凯以我母亲的性命来发誓，我以后不再跟如意往来，这样行了吧？哎呦哎呦，别打呀！哎呦，看见兄弟别打脸！哎呦，不能打我！打我就兄弟！哎呀，别打我脸！停手！哎，疼死我了！哎呦！还提醒我了。你说就你这么个货，要脸也没什么用。有用有用的，大爷有用的。我给你叼一签子。哎呀，求求你别呀！哎呀，不行，笔画太少了。你说叼个什么字儿？爷，叼一剑字。好主意！啊，大爷，求求你，真的求求你！哎呀，你留着我这张老脸，真的有用啊，肯定有用。两条路，要么让如意在这个东西上签字画押，要么就给你来一剑子。呃，不，呃，签字，签字，签字。呃，老五。你让他别再管我的事情了，知道吗？少东他自己不怕手、啊。离他和四月成亲的日子越来越近了，他整天这样管我的事情，让四月怎么想啊？哎呦，如意呀！你让你怎么了？哎呦，还不是因为你接那块玉佩了吗？谭少爷这么一插手一闹，你说童耀东就把我打成这个样子。哎呦，而且他放了狠话了，说三天之内必须拿一千大洋，要拿不出钱来，就让咱全家不得好死啊！哎呦，小王八蛋呢！哎呀，老五啊，我求你，您别再掺和了，连谭少爷都招不起他，咱们就更惹不起了。你闭嘴，这不是你惹的祸呀？是我惹的，我知道我错了。这不嘛，我这不尽量想办法吗？你看看，你看，哎呀，娘，你借了高利贷。是啊，至少他高利贷不惦记你。可是人家放贷的人说了，光有我画押还不行，他还得找个保人签字画押。这不嘛，我就把东西都带回来，准备啊，找你爹呢。你别找我爹了。他年纪那么大，哪承受得起这些啊？不用。娘说的对，至少高利贷只是还钱。是是是，只还钱，没别的，没别的。